nhỏ đáng yêu của chương trình Tiểu Nhi Các em thân mến, trong chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tham gia một tiết học rất thú vị Với các bạn nhỏ lớp Săn 1 trường Mầm Non Họa Mi, thành phố Thanh Hóa đấy Sẽ có rất nhiều những điều bổ ích và lý thú sẽ chờ đón chúng ta trong tiết học này Và bây giờ hãy cùng chị vào lớp học các bạn ấy nhé Xin chào cô giáo Xin chào Phương Anh Chào tất cả các bạn nhỏ đáng yêu của lớp Săn 1 Chúng em chào chị à. Giới thiệu với tất cả các con ngày hôm nay sẽ có chị Phương Anh Sẽ cùng tham gia học cùng với lớp chúng mình Và bây giờ thì mời Phương Anh ngồi xuống và cùng trải nghiệm với lớp sân 1 nhé Thưa cô giáo là không biết là trong tiết học ngày hôm nay thì chúng ta sẽ được khám phá điều thú vị gì ạ? À điều này thì sẽ được bật mí ngay sau đây thôi Và bây giờ thì mời Phương Anh cùng các em nhỏ đang xem truyền hình Chúng ta sẽ cùng đến với lớp sân 1 để cùng nhau trải nghiệm nhé Vậy thì các bạn nhỏ của lớp săn 1 có đồng ý cho chị tham gia vào tiết học ngày hôm nay không? Các con ơi, ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau khám phá một loại vật được sử dụng hàng ngày trong cuộc sống của chúng ta Và để xem đó là loại vật gì thì cô sẽ có một thử thách dành cho các bạn nhé Cô ơi, Phương Anh để ý ở đây thì có rất là nhiều những vật liệu này Vậy thì liệu đây có phải là những vật liệu để cô Hoa thử thách các bạn nhỏ của chúng ta hay không? Đúng rồi đấy Và để xem là hôm nay chúng ta trải nghiệm đồ vật gì Thì cô Hoa sẽ thử thách các bạn một chút nhé Ở trên bàn thì cô Hoa có một chiếc bình thủy tinh này Và không may cô Hoa đã làm rơi một là uh, số ghim. kẹp ghim vào trong chiếc bình thủy tinh này rồi Và bây giờ thì uh, cô đố các bạn có thể là lấy chiếc kim kẹp giấy này ra cho cô và không dùng đến tay cho vào cũng như là không dùng thìa hay là dùng đũa để gắp được không? Có bạn nào làm được không nhỉ? Ừ, không thể. Vậy thì Phương Anh có thể giúp các bạn nhỏ lớp sân 1 được không? Ừ, đương nhiên là được rồi. Ở cô Hoa và các bạn nhỏ lớp sân 1 nhá. Hãy nhìn chị này. Bây giờ chị sẽ lấy những chiếc kim giấy ra khỏi cái bình này mà chúng ta sẽ không cần đến đũa thì hay là chúng ta sẽ sử dụng bên tay nhé và chị sẽ sử dụng một vật rất là kỳ diệu hãy quan sát nha rồi các bạn có thấy kỳ diệu không nào các bạn nhỏ thật ra thì chị không giỏi đâu mà đó là nhờ sự kỳ diệu của vật này đấy và các em có biết đây là cái gì không Cái này thì cô Hoa biết đấy, đây là thanh nam châm và chị Phương Anh đã dùng lực hút của thanh nam châm để lấy những chiếc kim vẹp giấy ra khỏi bình cho cô Hoa đấy. Cô Hoa vừa nói đúng rồi đấy các bạn ạ, chị đã dùng thanh nam châm này để hút những chiếc kẹp kim ra khỏi chiếc bình. Và bây giờ thì chúng mình sẽ cùng nhau tìm hiểu về những điều thú vị của thanh nam châm này nhá. Nam châm là một loại vật chất có tính chất đặc biệt. Nó có khả năng hút vật bằng sắt hoặc thép non và đẩy các nam châm cùng cực, hút các nam châm khác cực. Trong từ học, nam châm là một vật có khả năng sản sinh một lực dùng để hút hay đẩy một từ vật khác hay một vật có độ cảm từ cao khi nằm gần nam châm. Lực phát sinh từ nam châm gọi là từ lực hoặc từ tính. Nam châm là một trong những vật dụng kỳ thú. Chúng mang ma thuật, khoa học và cả tính giải trí. Từ những đặc tính của nam châm, chúng ta có thể biến cuộc sống trở nên nhẹ nhàng và đơn giản hơn. Và trên thực tế, ứng dụng của nam châm trong cuộc sống hiện nay nhiều vô số kể. Người ta sử dụng nam châm để sản xuất la bàn, chế tạo ra hàng loạt các loại thiết bị máy móc phục vụ đời sống và sản xuất, chế tạo đồ chơi giải trí, giáo dục hay ứng dụng vào một số mẹo vật trong cuộc sống như níu giữ đồ vật, tìm kiếm đồ vật và tập hợp kim loại. Các con ơi, chúng ta thấy rằng nam châm rất kỳ diệu phải không nào? Và bây giờ chúng ta có muốn chơi một chút trò chơi về nam châm không nào? Và các con ơi, cô Hoa đã chuẩn bị cho chúng mình hai chiếc rổ nhựa và bên trong hai chiếc rổ nhựa này cô Hoa đã chuẩn bị cho chúng mình rất là nhiều đồ vật. Nào là cốc này, làm bằng sắt này, nào là đồ chơi bằng nhựa này, kéo này, bút chì này. Và nhiệm vụ của chúng mình đó là chúng mình sẽ cùng chạy lên và dùng những thanh nam châm để phân loại những đồ vật nào nam châm có thể hút được cũng như là những đồ vật thanh nam châm không hút được và chúng ta sẽ để riêng ra hai rổ khác nhau các bạn đã hiểu chưa 
Và bây giờ cô Hoa sẽ chia lớp chúng mình thành hai đội Và nhiệm vụ của mỗi đội là chúng ta sẽ lần lượt lên lấy những đồ vật thanh nam châm có thể hút được Và những đồ vật thanh nam châm không thể hút được để riêng ra hai rổ Các bạn có đồng ý không nào? Và bây giờ cô Hoa sẽ phổ biến luật chơi cho chúng mình nhé Đầu tiên là chúng ta sẽ uh, nhận một thanh nam châm của chị Phương Anh Sau đó chúng ta sẽ xuống vạch xuất phát Và khi có hiệu lệnh bắt đầu Thì chúng ta sẽ cùng bật qua những chướng hại vật Đó là những chiếc vòng thể dục Sau đó chúng ta sẽ dùng thanh nam châm Và chọn những đồ vật mà thanh nam châm có thể hút được Và chúng ta lại bật lại vòng và để riêng vào rổ cho cô Và kết thúc một bản nhạc thì đội nào chọn được nhiều đồ vật đúng nhất Thì chúng ta sẽ giành chiến thắng Các bạn đã rõ chưa? Đúng rồi đấy Phương Anh ạ à. Và bây giờ thì hai đội sẽ giúp cô Hoa mang rổ của mình lên Và cô sẽ cùng kiểm tra kết quả với tất cả các bạn nhé Cô Hoa ơi sau một thời gian rất là ngắn thôi Thì các bạn nhỏ của chúng ta thì đã hoàn thành xong trò chơi của mình rồi Và có thể thấy là các bạn ấy lấy về cũng được rất là nhiều đồ đúng không cô? Đúng rồi đấy Phương Anh ạ à. Và cô Hoa thấy rằng là các bạn lớp săn một rất là giỏi này Các bạn đã biết chọn rất là nhiều đồ vật mà Nam Trâm có thể hút được Các bạn nhỏ chúng ta thì đã rất là giỏi rồi đúng không cô Hoa? Tuy nhiên thì qua trò chơi này chị cũng có một điều muốn hỏi các bạn này Trong quá trình các bạn dùng Nam Trâm để hút các vật mang về rổ của mình ấy Thì các bạn có phát hiện ra là Nam Trâm thì có thể hút được những vật bằng cái gì không? Các bạn nào biết nào? Em thưa chị Nam Trâm có thể hút được những vật dụng làm bằng sát ạ Đúng rồi. À thì có một câu hỏi nữa mà cô Hoa muốn hỏi tất cả các bạn nhé. Vậy thì Nam Trâm hút được những đồ vật là vì nhờ có tính năng gì của Nam Trâm nhỉ? Bạn nào biết nào? Có mời sâu nào? Có thưa cô nhờ được hút từ tính ạ. Cô Hoa các bạn ấy đã trả lời đúng rồi đúng không cô? Đúng rồi Phương Anh ạ. Có thể thấy là các bạn nhỏ của lớp săn một này không chỉ chơi trò chơi rất là giỏi mà còn rất là tập trung, thông minh và lại còn nắm rất là chắc những cái kiến thức mà ở cô Hoa cũng như là chị Phương Anh vừa chia sẻ đấy và có lý do gì mà chúng ta lại không tự thưởng cho mình một chàng vỗ tay nữa nhỉ? Và một chàng vỗ tay này cho tất cả các bạn nào. Các bạn nhỏ thân mến, cuộc sống xung quanh chúng ta thì có vô vàn vô vàn những điều thú vị đấy và chị hy vọng rằng là qua chương trình ngày hôm nay thì đã góp phần cho các bạn tích lũy thêm được những kiến thức hay này, kiến thức bổ ích về cuộc sống xung quanh chúng mình và một lần nữa thì cũng cảm ơn cô Hoa, cảm ơn các bạn nhỏ của lớp sân một trường mầm non Họa Mi đã tham gia chương trình ngày hôm nay và cũng đã lúc thì chúng ta có lời chào tạm biệt các bạn nhỏ rồi, chào tạm biệt và hẹn gặp lại các em trong những chương trình sau. Xin chào. Bye.